kwenye miaka hii mitano ya kiongozi ambaye aliahidi mageuzi na viongozi wengine pia wakawa wameahidi mageuzi kipindi kile e, kwanza mimi naona ametafsiri amefanikiwa kutafsiri dhana ya mageuzi yenyewe ndio unajua tulikuwa tunafanya mageuzi kama neno tu kila mtu analitamka lakini yeye tangu novemba pale alipoingia madarakani 2015 E, ameonyesha nini maana ya mageuzi kwa muktadha kwenye kasi ya utendaji wa serikali um, kwenye kurejesha misingi ya taifa ili kujitegemea kiuchumi kwa sababu hiyo ni azma tangu mwalimu Nyerere baba wa taifa kwamba tunaweza kupata misaada tunaweza kupata support ya wadau wengine Ndiyo. lakini kwa kweli tuelekee kwenye mwelekeo wa sisi kutafuta na kutumia kilicho chetu Ndiyo. kujiletea maendeleo. Kwa hiyo hiyo unaiona e, lakini kuna nidhamu ya utumishi wa umma. E, nyinyi ni wananchi mnapokea huduma zetu huko nyuma mlikuwa mnaona changamoto lakini sasa hivi watumishi wa umma ni kwamba usubiri kufuatiliwa. E, sisi serikalini sasa hivi tunasema unafuatilia au unafuatiliwa. Yaani jambo ambalo unapaswa kulitekeleza litekeleze ndio unazo sheria umepewa bajeti umepewa rasilimali nyingine na serikali unalitekeleza lakini kwenye hii miaka mitano unamuona mheshimiwa rais pia e, ame, ame tuseme sijui amehuisha kweli kweli mapambano hayo ya rushwa e, amehuisha kweli kweli mapambano ya rushwa e, rushwa imepiganwa e, vilivyo hatujaimaliza vita inaendelea kwa hiyo eneo hili tukilichambua zaidi baadaye utaona hata kimataifa amekuwa akitajwa sana lakini eneo jingine kubwa sana la kimageuzi ni maisha ya watu unajua tunaweza kuweka mifumo hii ya kuboresha uchumi kuelekea kujitegemea tunaweza kuweka mifumo hiyo ya kupambana na rushwa na nini lakini mwisho wa siku haya mambo yana tafsiri gani kwenye maisha ya watu okay. ndio ule mjadala sasa wengine wanasema je Tanzania au serikali mnawekeza kwenye maendeleo ya vitu au watu